Hallo, mein liebes Sternzeichen Waage. Wir schauen heute in die Karten, was dir die Energien für den Monat August mitgeben möchten, was die Tendenz ist, was sie dir sagen möchten, Hinweise und wo du vielleicht dann noch ein bisschen einlenken kannst und, und, und. Bitte beachte auch immer deinen Aszendenten von deinem Sternzeichen. Und wir schauen jetzt hier mal rein. Ihr wisst ja auch, das sind Legung fürs Kollektiv, kann nicht für jeden zutreffen. Auch die Personenkarten sind geschlechterneutral. So, meine liebe Waage, was darf dich im Monat August erwarten? Ah, da brauche ich aber hier noch was zur Klärung dazu. Und was ist hier der Zweifel? Okay. Ein Misstrauen. Deine Gedanken. Ja, so, meine liebe Waage. Ähm, ich habe hier auch, ja, du wirst hier für dich auch, für dich deine eigene Gerechtigkeit auch walten lassen. Na, ich habe hier sehr stark deine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit hier auch liegen, was das Zwischenmenschliche auch betrifft, auch hier mit deinem Wunschpartner und hier wird es in die Gerechtigkeit kommen. Weil ich sehe dich auch, du bist äh, sehr aufmerksam, äh, du, deine Aufmerksamkeit ist hier sehr, sehr stark, du machst hier sehr viele Gedanken und deine Aufmerksamkeit ist hier sehr ähm, vielseitig auch hier in deinem Umfeld, auch was die Vergangenheit betrifft und ähm, hier auch beruflich, Aktivitäten und das sind auch schon so ein bisschen die ein oder anderen Ängste, die du hast, Ängste im Bereich auch, was die Finanzen betrifft. Ne? Ich habe ja auch sehr stark äh, so ein bisschen, wo du in die Unentschlossenheit reinkommst, dieses, hm, was sollst du jetzt hier genau machen, welche Entscheidung sollst du treffen, aber hier, wie gesagt, Gerechtigkeit ne? ist dir ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier sage ich aber auch, lass dich nicht vom Außen beeinflussen, weil hier ist nämlich so ein bisschen auch diese, ähm, diese Enttäuschung, die ich ja auch bei dir habe, ähm, was eine Beeinflussung hier ähm, verursachen kann. Hier auch vielleicht ein bisschen, ähm, es wird ein bisschen langsam hier auch vorangehen, was deinen Wunschpartner hier betrifft. Na, ähm, weil ich hier, aber hier wird es in die Gerechtigkeit gehen. Hier sieht es mir auch so aus, ähm, bleiben wir jetzt mal beim Wunschpartner. Die Gerechtigkeit auch, du machst dir sehr viele Gedanken und du wirst ja auch rauskommen, das wird sich auch auflösen, was diesen Stressfaktor, auch diesen Rückzug, also der aus dem Rückzug wird dein Wunschpartner hier auch rauskommen, hier wird sich was tun. Du, wenn deine Gedanken hast, hier schon immer noch dieses Misstrauen hier auch drin liegen und so ein Stück weit auch die Eifersucht. Ne? Hier sehe ich aber auch, dass sich hier was tut auf der Herzebene und was für euch beide wirklich auch zu einem Geschenk sich hier so entwickelt. Ne? Bei dem einen oder anderen wenn hier auch so der Rückzug ist, was sich immer wieder so ins Zweifeln auch bringt und auch schon länger der Rückzug auch ist, da tut sich hier wieder komplett was. Also hier werden auch Treffen stattfinden, auch wenn das erste Treffen dann vielleicht hier, ich sage mal so vielleicht im ersten, ersten Augusthälfte, was abgesagt wird, aber hier tut sich wieder was, hier kommt wirklich was in Bewegung. Ne? Ähm, wenn du Single bist, ist hier auch ähm, so ein paar Kandidaten, hast du dann vielleicht schon ein bisschen, wo ein Treffen auch ist, mh, da hör hier auch auf dein Bauchgefühl und auch du wirst hier Treffen absagen was dann auch sehr, sehr gut ist, weil du hier wirklich für dich selbst sagst, ähm, du tust das Richtige. Na, das sehe ich hier auch bei dir. Und ähm, es werden aber auf jeden Fall Treffen stattfinden. Und hier wird sich auch so ein bisschen als Single, wird sich auch hier so ein bisschen so der ein oder andere Schmetterling hier in Bewegung setzen, auch bei deinem Gegenüber. Wenn du jetzt hier einen Wunschpartner hast, da ist auch so, da ist ein bisschen die Schwere auch in diesem Monat noch mit dabei. Ne? Also diese Schwere und immer mal dieses Hin und Her, ein bisschen der Rückzug. Aber auch hier wird es wieder was geben. Aber auch hier sehe ich, dass du vielleicht für dich einen Schluss getroffen hast oder treffen wirst, wo du auch sagst, okay, ähm, du willst gar nicht mehr. Ne? 
Hier ist es aber auch so, lass dich nicht vom Außen beeinflussen, vor allem lass dir keine Ängste irgendwie ähm, suggerieren oder irgendwie da in, in Bewegung bringen. Ne? Weil ich habe hier auch ein bisschen die Enttäuschung in deinem Umfeld auch liegen, ähm, hier im finanziellen Bereich. Also da so ein bisschen diese Enttäuschung, die Sorgen sehe ich sehr, sehr stark hier bei dir liegen was ja auch die Finanzen betrifft und ähm, da wird auch so ein bisschen der ein oder andere ähm, in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis oder familiär auch hier vielleicht irgendwas zu dir sagen, was dich in die Unsicherheit bringt und wo du dann auch wieder sehr starke Sorgen machst, wenn es um den finanziellen Bereich geht. Na, da ist auch so ein bisschen Pass einfach auf, vielleicht auf Anschaffungen oder sowas, dass du das nochmal genau anschaust und nochmal ähm, dir auch die Zeit nimmst. Lass dir ja auch keinen Zeitdruck machen. Na? Hier ein bisschen beruflich auch ein paar Probleme, Auseinandersetzungen sehe ich hier auch, hat ja auch in deinem Umfeld auch mit Neidern zu tun. Und da ist auch, wird so ein bisschen was, ähm, wo du sagst, puh, so ganz rund läuft das Ganze hier nicht, aber da heißt es auch, lass dich hier absolut nicht beeinflussen, nicht aus deiner Ruhe bringen. Und hier sehe ich auch, alles was du machst, machst du in Liebe. Und hier wird sich auch was äh, in Bewegung setzen im Bereich, was die Liebe auch betrifft. Aber ich sehe dich hier auch, dass du die Führung in der Hand hast in dem Bereich, ne? dass du... Ähm, ja, die Fäden auch hier so ein bisschen selbst auch mitziehst, wo du selbst für dich entscheidest, das will ich, das will ich nicht. Wenn du in einer festen Lebenspartnerschaft bist, dann sieht es mir aber auch so aus, dass es hier ein bisschen ziemlich ruckelt zwischen euch, ne? Und auch da ein bisschen eine Distanz sich hier auch ähm, ergibt, aber hier kommt auch wieder die Bewegung rein durch Gespräche, dass sich das Ganze hier wieder bereinigen wird, dass ihr hier eine Lösung finden werdet. Also hier ist ziemlich viel Lösungsorientiertheit in diesem Monat, was auch die Liebe betrifft, was die Arbeit betrifft und hier auch lösungsorientiert, du lässt dich nicht mehr in der Vergangenheit festhalten und immer wieder diesen Schmerz, diese Enttäuschung herholen. Na? Also zu diesem Entschluss wirst du kommen und diesen Weg wirst du im August diesen Jahres gehen. Wenn du hier in einer sexuellen Affäre bist, dass du nur eine Affäre hast, wirst du für dich auch das sagen, okay, ich habe hier, ähm, entweder du entscheidest dich hier, dass du hier was Festeres mit mir eingehen wirst oder ich kappe das Ganze. Na? Also hier, du bist also ziemlich... Ähm, ja, du bist sehr aufmerksam in deinem Umfeld, beobachtest auch sehr stark, aber du willst für dich absolut die Gerechtigkeit haben. Ne? Und hier, wie gesagt, Wunschpartner habe ich hier auch. Hier ist was noch ein bisschen in den Kinderschuhen auch, aber hier kommt was in Bewegung, was hier wirklich ganz stark mit der Liebe zu tun hat. Und das geht auch so ziemlich schnell. Also ich sag mal, vielleicht, vielleicht so in der zweiten Augusthälfte. Ne? Kann jetzt auch vielleicht sich in Anfang September noch mit reinziehen. Aber hier kommt auf jeden Fall richtig was in Bewegung zum Positiven in deine Richtung. Auch wenn es hier ein bisschen ähm, holprig oder, oder ruckelig am Anfang vielleicht ein bisschen verläuft. Ja, meine liebe Waage, ich danke. Danke dir sehr fürs Zusehen und wünsche dir einen wunderschönen Monat August.